。小马，爸爸今天真高兴你能过来，爸都快想死你了，你是不是也想爸爸呀？那行，这么着，你们过生日，我就先走了。呃，那个小莫，那个过完生日之后啊，姨夫过来接你，好不好？啊？啊？咱们一起。要不然咱们一块儿吧，玉明。那就一起吧。王老。这都是秦氏阿姨精心为你准备的，啊，花了好多心思呢。小猫，小猫，小莫，今天你生日，阿姨特地去给你选了礼物。拿着，拿着。嗯。其实阿姨特别喜欢你，哎，收下吧。嗯。小猫，来来来，给我买。来来坐坐坐，坐里面。给爸爸一点面子，嗯，好不好？乖啊。小寿星，戴上小皇冠，嗯嗯。小妹闭上眼睛，许个愿。啊 ，Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you。小莫，我们一起吹，好不好？一、二、三。小莫呢？说这是他给你做的生日礼物。其实那天他闹的，我觉着啊，那不是他的本意。我认为是秦山呢，可能离得太近了，他的压力啊太大，一下受不了，爆发了。我对不起小莫。姐夫，以后有小莫的时候，你就跟秦山的关系还得慎重
什么呢？怎么哭了？没事，没事。亲爱的，我爱你王爱姐，小莫，小小莫，我今天给送回家的呀。我我我看着小莫进的门。姐，你先别着急，我们马上过来。啊啊啊！怎么了？小莫回家了。会不会是去同学家了？我已经给老师打过电话了，老师挨个同学都问过了，他谁家也没去。他。不会是去找林伟了吧？我给林伟打过电话了，没在他那儿。你干嘛告诉林伟啊？啊，我我我我没说什么事儿，我就是问他小莫跟他联系没联系。那你这么说，他还能不知道啊？小莫都已经这么大了，他出去应该知道给家里打个电话呀。那不是现在没打吗？行了，姐，你别着急了，要不给韩总打个电话吧？我把照片都发给做酒店的朋友，说没看有孩子过去要房间。再说小莫这样的孩子需要房间，酒店也不会给，除非是不正规的旅馆。我也让朋友找人呢，你别着急，有消息马上给我电话。哎哎，是林伟吧？你别接啊，把他电话挂了。接电话呀，接电话呀，姐，都别说了。你别着急，一定会有办法的。想什么办法呀？都四个多小时了，该去的地方都已经去了，失踪不到二十四小时还不让报警，你说还有什么办法？王雨梅，你给我说实话，小莫就在爸爸那儿过生日，是不是发生什么事儿了？过生日的时候，他情绪有点激动，有点激动。你怎么没告诉我呀？孩子现在都已经丢了，是有点激动的事儿吗？你们是不是都以为是我拦着小莫不让跟他爸爸见面，不是这么回事儿？我想给孩子点时间，不想他这么早就进入到林伟跟秦山的生活当中。我知道你跟林伟关系不错，你替他说话，对不对？姐，你别叫我姐。三姐，你也冷静一点。现在了，你还让我怎么冷静啊？不知道小莫可能会去哪儿了你想把我急死啊今天的举动特别危险呀、啊！要是爸找不着你怎么办呢？以后千万别这样了，啊！
，小猫，如果你很棒，想骂我，那今天在这儿，你尽管骂，等你骂够了，爸才走。香格里拉也不去了，破冰城去登记看企鹅你都不要了，你为什么不要我啊？小猫，小猫，爸没有不要你，爸没有不要你，我永远都是你的爸爸啊！一个不要我的爸爸，一个不在一起的爸爸吗？你知道我很想你吗？我想跟你在一起，可是你为什么跟别人在一起了？爸爸，对不起。爸爸，对不起。不，如果你有想爸爸，就给爸爸打电话，啊。不管什么事情，爸爸都会来看你的。爸爸还不是一样要走？小莫，让爸爸回去吧。我想再待一会儿。等我姐情绪有点激动，你别接听啊。没事儿，都是为了小莫。一凡有个事儿，我背了好几天了，我必须得跟你说。我真是想不明白，我们俩为什么离的婚？我要是真做错什么事儿，你跟我说，我改还不行吗？这回你改不了了。这事儿我怎么改不了？你连说都不说，你这么折磨我，为什么我想不通？小韩那么大的事儿你都能过得去，这事儿怎么就过不去了？小韩这事儿我过不去，我再过不去了。过了这个周末，我们各走各的哎哎哎，干嘛呢？怎么了？跟一凡吵架了？没有，就有点累了。快点说啊，到底怎么了？我真是不知道。最近这一凡呀，就跟那变了个人似的。我问了他好几回了，也不正面回答我。也是啊，最近一凡好像是有点怪怪的。哎，你是不是做了什么对不起一凡的事儿，让人发现了，结果自己还不知道呢？我天地良心啊，绝对没有。你要非说有什么事影响的话，那那只能是小韩的事儿。对对对对，这都多长时间的事儿，早就过去了。一凡都原谅你了再说
那肯定没有了，就没有就别想了，走走走，吃饭去。哎，饭我就不给你吃了。那一凡他姐呀、啊，今天去公司查账去了，可能回来的晚，小莫没人接，我带他姐呢，帮他去学校接小莫去。行了，明天你就不用来了啊。公司呢有我呢，就放心。你和一凡呢，踏踏实实过个二人世界，啥都没问题了啊。走了啊。姨父，你怎么来了？你妈呀，今天有事儿，让我呢过来接你。姨父，我错了，我不会再跑了。我有事情请你帮忙。啊，什么事儿？说吧。那我说了，你可不能骂我。你先说，我听听。老师让我到家长留下。为什么呀？我上跆拳道课，不小心伤着同学了。哟。怎么回事啊？啊！你去了就知道了。我好不容易求老师，先别告诉我妈。行，走，听老师说什么，走。之前我跟他说过，让他练击剑，还跟他说这样爸爸和姨父就都能陪着他。可他不同意，非要选跆拳道，还说干嘛非要听大人的，他自己要有决定权。哎，这跆拳道呢，我以前倒是练过。对于小朋友来说呢，练跆拳道就属于磨练心智和锻炼身体，是点到为止就行了，不用那么认真。可他呢，每回都是实实在在的。人老师啊，有好几次都想给你打电话了。这回是因为人小朋友还没准备好呢，他上去一脚就给人踹倒了，人家长肯定就恼火了呀。幸亏这老师呢，跟家长啊一通的劝，人家才说呢，不追究这责任了。怎么会这样呢？小莫一直都特懂事儿，学习成绩也不错，所以学校里我一点都没有担心过。哎呀，于明，哎，真是不好意思啊，让你替我在老师那儿挨批了。嘿，还有上回，我冲你发那么大的火，姐今天就一块向你道歉了。别别别别别，你这么弄弄得我有点不好意思了。咱呀，没必要弄得那么客气。其实小莫呢。在你那儿哈、啊，装的跟没事人一样。其实，在学校里头，真不这样，根本不跟同学说话，也不来往，就是闷头学习和练这跆拳道。他原来不是这样的，我是不是应该让他跟他爸爸多接触接触，会对他有帮助？啊，这可能是一方面啊。其实林美呢，陪的再多呀，也没什么用，因为在学校的时候呢。大家都把他当成一个单亲家庭的孩子看，他是因为啊没有信心了，他不跟同学说话呢，是因为不想让同学啊同情他。哎呀，哎，我听说啊，学校下个月呢有一个跆拳道比赛，我觉得可能啊，这是一个机会，让他去参加。如果能拿个什么奖回来的呀，同学啊就会崇拜他，不再是同情他了，就是那个自信心就会慢慢的建立起来。好啊，那这样的话，得给他找个教练吧。可以给他找个教练啊。我知道了。啊，行了，雨明，不说我的事儿了，说说你们吧。哎，你跟一凡真打算不去我爸那儿啊？那就搬我那儿去，在我那儿不会不自在。啊，这这还得看一凡的意思。哎呀，你要是听他的话，他指定不去啊。那您比我了解他呀。明明，你们俩是不是又有什么事儿啊？我怎么觉得你哪儿不对劲儿？没什么事儿啊，什么事儿都没有，就是那个住在小丫那儿那，您也知道啊。是，住小丫那儿肯定是不方便，所以我让你们回去劝劝一凡，就搬我那儿去，啊。啊。你让他找韩志杰呀、啊，韩志杰跆拳道蓝带。你老瞎，我掺和人什么事儿？你这说，我不是替依林姐着急呢吗？你想想看，韩志杰那么好一男人，分分钟就被人抢走了。再说现在多好一机会啊，完全符合我之前的作战计划。先拿下小莫，再攻依林姐。干什么呀你？你打电话通知韩志杰呀。不是你，你。哎喂，哎，我跟你说一好事。哎，你你这。你能不管我们家事儿了吗？没想管，那不是
，小木儿先搀我进来了。恍惚了，好像你们俩都有孩子了。嘿，哄着啦！这么会哄啊？喜欢是吧？喜欢就就赶紧生一个呗。行了，我我去洗菜哈睡着了，你不怕吵着他？什么事儿？来，给你看个东西。新的跆拳道服和护具，我刚才又去恢复了一下，准备给小莫当陪练。你怎么知道的？雨明说的。小丫，不用了，我正准备给小莫找个教练呢。我已经跟小莫说好了，他同意。你这么爽快就答应我了啊？行行行行，啊，咱歇会儿聊聊。别搞偷鸡我。有个小男子汉的样儿。这样吧，咱俩定一个男人之间的君子协定，你先跟我学，你要打赢了我，我听你的。不行，你打赢我的小孩不公平。那这样，你要是在学校的比赛里拿了冠军，你说了算，这行吗？你说的，君子一言，驷马难追啊！行，不，咱咱咱得说好了啊，得按规矩来，就像你那样，那叫犯规。好，一言为定。记不记得我之前说的一男的跟他前女友有了孩子又没要的那事儿？就是他瞒着他老婆的那个，怎么了？他老婆知道了？嗯，俩人闹了，离了，离了，离了就对了。要我我也离，这男人都结婚了，还跟前女友扯不清楚，还扯出一孩子来。就算他跟那前女友扯清楚了，万一再冒出个前前女友怎么办？这男人真不是个东西，这就是典型的狗改不了吃屎。他的老婆就成了个炮灰了。对，而且他对不起的不止一个人，是三个人：他现在的老婆、他前女友，还有那个孩子。而且他居然当了他现任老婆的面，隐瞒了他跟前女友有孩子的事实。这种男人就是不靠谱，就是不负责任。但他看他老公对其他小孩的态度。不像是不喜欢孩子的人，就她觉得她老公如果有了孩子，肯定舍不得拿掉。那会不会是她老公根本就不知道那孩子的存在啊
。那或许是他前女友自己自作主张把小孩拿掉了，都没告诉过他老公。得了吧，不管这个男的怎么挽回和补救，他都已经劈腿了。那他劈腿都已经成事实了。就算他不知道这个孩子的存在吧，那他是不是劈腿了？对，这种男人千万不能信，当面一套，背后一套，就是人面兽心的渣男。小莫，妈妈，今天练的怎么样？还行。小莫，你真的要韩叔叔教你吗？叔叔很忙的，呀，那行啊，下次我来接你啊，走。谢谢教练，那我先回去了。你们俩什么时候变得这么要好了？世事难预料，啊，走了。就真的没有什么要跟妈妈说的吗？这是我们男人之间的秘密。你要不跟妈妈说呢，妈妈就会一直想，想啊想啊，就睡不好觉，睡不好觉呢，就影响妈妈的工作。那你就不要去想不就完了呗？好，小坏蛋，你什么时候变得这么狡猾？能不让你狡猾狡猾狡猾狡猾？说不说？说不说？说不说？说不说？说不说？说不说？说不说？说不说，说不说妈，小丫。哎，我说江大律师，你这大周末的把我俩约出来，就是来看你玩游戏啊？就是，最近一直魂不守舍的，到底怎么了？你跟我说呀。我离婚了。你说的那女的，不会就是你自己吧？那王宇明跟哪个女的搞在一起了？蒋小涵。我就说嘛，他跟这女的肯定没断干净。你确认了吗？别把人误伤了啊！我确定，之前王宇明他妈生病了。让我们帮他隐瞒一个礼拜，现在一个礼拜时间也已经到了，我觉得我也可以说出来了。那其他人知道吗？我还没告诉大家呢。这事儿我已经在心里憋太久了，再憋下去，我觉得我会崩溃。所以呢，就先跟你们说了，你们先替我保密着，其他人，我想自己告诉他们。干嘛呀？还都一副这样的脸，多好的事儿啊！从现在起就算是正式回归咱们单身帮了。晚上出去玩玩去。Thank、you
早上也回来啦。哎，过来看，过来看，你看，我跟小韩姐聊天呢，这是她的新男朋友，给你看一下啊。怎么样，还行吗？嗯，真是太好了，小韩姐终于从阴影里走出来了。之前她跟若冰在一块儿的时候，非以为若冰不爱她，她怀了若冰的孩子，却硬是赌气把孩子打掉了。可是结果呢？发现是她误会了若冰。等她想挽回的时候，人家若冰就为她死了。你说原本多美好的爱情啊，却因为误会造成了不可挽回的痛苦。我一直没想明白，为什么要跟我离婚？没信息了，他说啊，让你跟我哥一定要好好的。还有他让你跟我哥当孩子干爹干妈那事儿，不是闹着玩的啊！嫂子，你干嘛去、啊？嫂子，小宝。哎，嫂子，你怎么来了？雨梅呢？她应该去见客户了。你找她有事吗？没事儿。那不在，那我就先走了。啊不，那你等一会儿吧，她一会儿就回来了。不等了，拜拜。不是，你要有什么事儿，我帮你。你哥跟你嫂子呢？哦，我哥跟小宝加班呢。我嫂子刚才还在家呢，突然跑出去了，不知道干嘛去了。哦，没说回不回来吃饭？没有啊。这俩孩子也不知道昨天怎么样了。别操心了，那什么事都管。你说他说的，哎，我不操心，谁操心？你操心呐？你操我什么心呢？我这一个人又带孩子又做饭的，你管我什么呀？会什么呀你？好，好，好。我什么都不会，我什么事儿都没管，我离你远点行了吧？哎，爸，爸，别叫他。哎呦妈，您干嘛呀？一回来就跟我爸呛呛。我跟你说，我懒得跟他呛呛，你让他走呗，少一个人吃饭我还省着呢。嘿，亲家，你怎么来了？这房子的事儿，我还没找你算账呢。嗯，给你个碗。哎哎，拿筷子。好好。嗯，有有酒吗？还喝呀？哎呀，喝点，这么好的菜，喝点。拿个杯。哎哎。青天，怎么回事啊？心情不好？我这辈子呀，白活了。哎，慢着，慢着，慢着，你呀，先尝尝我做这个糖醋排骨，这可是一凡最爱吃的。哎，味道怎么样？比亲家母做的差远了吧？比他做的好吃啊！哦，做这麻烦吗？不麻烦哦，就需要啊三十多道手续啊！您给我说说，您给我说说。呀！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎。来，再来，脚底下都是乱的啊！把动作做出来，别着急，别着急。哎，呀，哎，哎，哎，哎，哎，这又开始胡来，怎么这些天一点进步没有？是你教不好。我，我水平一般，我教你绰绰有余。就你教的不好。行，那我不教了，行吗？你可记住了，咱俩有缘在先。说实话
，我真不爱教你。你不想信用，你就不想让我赢。我都让我妈别跟我找教练了，我不能输。可是你现在的心态，你根本就赢不了。你小看人。练跆拳道只是为了赢吗？多年以前，我开始练跆拳道，第一课的时候，教练告诉我：礼义、廉耻、忍耐、克己，百折不挠，这是跆拳道的五大精神。孤独是你最好的朋友。当你走上这个场地的时候，你能依靠的只有你自己。甭管碰上什么困难，你都得自己去克服。后来我慢慢发现，这些道理在生活当中它是一样的。生活就是你的对手，我们要练的就是面对困境时候的一种心态：忍耐、冷静，然后反击。可是你现在呢？你心里只有愤怒，你只有发泄，没有控制，这怎么能行？我没有。没有。你愤怒你爸爸为什么离开你？你愤怒秦山拆散你们的家庭，你愤怒其他的孩子说起自己爸爸的时候，他们都很骄傲，甚至于他们同情的看着你，你都感到非常的愤怒。所以你上场的时候，你把这种愤怒发泄在他们身上，可是结果呢？你越愤怒，你就越赢不了。你别自以为是了，我不在乎，我原谅他们了。你根本就没有原谅，你没有真的原谅，你自己心里还挣扎还纠结呢，你怎么可能原谅别人？一个人只有自己内心强大了，他才有可能谈到原谅和洒脱。当然，我不是说你不可以愤怒，那你就把它发泄出来，好好的哭一场。可是你现在一上场就这么胡来，就这么发疯，别人看着你，只能觉得很可笑，很可怜。你好好想想，休息会儿再练。不练了，不练了啊！好，听妈妈话，来，不练了，不练了，来睡觉啊，来睡觉。妈，我明天还能接着练吗？明天还要练？不上学了啊？我每天就练一个小时。再说，我白天抽空都在做作业。说什么了？没事，你甭管他跟你说什么，你都不用管。反正这事儿我也想明白了。你真想走，我肯定不拦着你。我就希望以后呢，咱俩分开了，还能当朋友处。
你要是那个需要的话，我我晚上开车送你回去。呃，我我我就是想说呀、啊，本来我是是是要打算走的，但是我突然想起来，我也还没跟我爸，没跟我姐想好怎么说呢，我怕我这么回去就把他们给吓着了，所以。可能我还得再多住两天。行行行行行，什么都听你的好不好？咱别在单位说这事儿。我也不知道你现在想的是什么。昨天晚上你说一理由，今天你又说你怕你爸你姐我，我这个行，都听你的好不好？那你要是答应了，我就回去上班了。啊，成，你你你你专门跑一趟就为跟我说这事儿啊？今天我做了几个菜，尝尝。哦，这都是你做的啊？啊，这什么呀？糖醋排骨。醋当酱油了吧？我我这头一回，多包涵，多包涵。你你尝尝别的，哎，对，回锅肉。嗯，这菜味儿都不错。哎呀，真的。继续努力啊！哎。嘿嘿。怎么着？今天怎么有心情来约见我？你到底给小猫灌了什么迷魂汤？这个我还真不能告诉你，我得保守我们男人之间的秘密。你现在是不是准备从孩子下手了？我之前呢确实有这个想法，不过现在我只想教他跆拳道。你别那么紧张，我也不吃了他。我有信心让他拿第一。天，你这口气，好像小莫像是你的儿子，什么都知道似的。哎，这话你说的，不是我占你便宜伞遮住你和我，湿透了肩膀都不说。分路口，谁放谁的手？接受你给的自由，远远的在你身后，把心拉向天空，它随着风不停飘游。酸酸的回忆太多，难免会很心疼。我的泪打在你额头，远远的在你之后，心却在你左右，只怕寂寞将我淹没。到了。才发现了<咳>今天怎么了？我觉得你今天有点不太一样。啊啊！你要是不不喜欢这么让我送你的话，你可以直接跟我讲，那就不送。其实我已经挺感谢你的了，你每天还这勉强着跟我这演着戏，实在是难为你了。那个那个，对不起啊。什么要要不你你先上班去吧。
分路口，谁放谁的手？接受你给的自由，远远的在你之后，把心拉向天。的回忆太多，难免会很心疼。我的泪打在你额头，远远的在你之后，心却在你左右，只怕寂寞将我淹没。才发现丢了一颗，一颗只属于我，请你会回头，还给我。哎奶奶那个何峰，我已经跟他打过电话了。对，嗯，可是因为最近挺忙的，我挑个时间就去找他，好吗？在，在，在。好，不错啊，这几天进步非常大。滚！谢谢教练。歇会儿，坐这拉抻吧。来、哎、呀！哎呀，为了让你进步更快呢，我给你讲一真事儿。哎，你话怎么那么多呀？下去。呃，曼德拉知道吧？原来南非那个总统。知道啊。他坐了二十七年的监狱，受尽了折磨，后来。在总统就职仪式上，你知道他请了谁吗？不知道，我又没在场。三个当年折磨他的狱卒，而且他向这三个人致敬。他怎么想的呀？嘿，他就说了：“当我走出监狱大门的时候，我就知道，如果我不能把愤怒和怨恨留在身后，那么我等于还是在这个监狱里。明白了吗？”我明白了。明白什么了？我明白，你就是来折磨我的那个狱卒。又跟我装傻是吧？你连我喜欢你妈你都知道，你能不明白吗？换腿。那我明白了，我就能游。那你就不一样，你就到另外一个境界，另外一个层次。反正我赢了，你得听我的。我肯定让你从我妈面前永远消失。你先赢了再说吧，压腿。那你希不希望我赢啊？我希望你赢。见我吗？明天呢？我跟你去见何峰。要不，要不还是算了吧。何峰这事儿呢，一直也是你心里的一个心结。这个结呢，早晚也得解开。一凡，其实那天你跟我说。改变主意的时候，我就知道我们俩的这个结，你已经解开了。虽然我不知道那个结是什么，我也不知道你是怎么解开的，但是这些都不重要。过去的事儿，就让它过去了。我愿意从现在开始，重新接受你。
前一样的信任你，所以如果你真的改变主意了，你能跟我复婚吗？如果这样的话，等到周一，我们就去民政局吧。嗯。哎呀，不好意思，二位久等了。江律师，好久不见。王总，恭喜啊，公司又中标了一个大项目。哦，谢谢。嗯，小兰呢？和他妈妈爬山去了，妈妈，就是我现在的爱人，小兰跟他处的不错，最近很少说起以前的事儿，还有他妈妈，麻烦你们转告一下林芬，就说小兰在我这儿过得很好，让他和他妈妈不用担心。可是现在林芬的情况不是很好，她特别想小兰，每天都在叫她的名字。如果你能够把小兰带去看她的话，说不定她的病能好得快一些。你要这么说的话，我就更不能让小兰去见她了，万一孩子受到什么刺激。会给他的童年蒙上阴影的。不是何总，那林芬毕竟是小兰的妈妈，您成立了新的家庭，给她找了一个后妈，这样她的童年就就没有阴影了吗我？我觉得您不太懂。看来王总真是深有体会啊。你说的没错，可既然法院已经把小兰判给了我，而且林芬呢又正处在抑郁症的治疗期，不适合太师条件，我这么做合理合法？江律师。作为一个律师，你应该很清楚吧，何总。这么说吧，怎么样才能让小兰去看他生母？王总，我就等你这句话。这也是上次为什么让江律师找你过来谈谈的原因。您您的意思是？我是一个生意人，其实就林芬探视小兰这件事，也没那么复杂，只要你肯答应我做一个交易。你我都知道，你刚中标的第一院项目，未来的潜在价值至少在两千万以上吧，所以，我愿意给你们公司八百万，这其中还包括一百万的违约金，以及林芬对小兰的探视权，让你放弃这个项目。我刚跟市医院的负责人谈过，只要你肯放弃这个项目呢，我们公司马上可以接手，这个交易不错吧？何否，你这是趁火打劫！江律师，我做生意向来明码标价，你们愿意接受呢？钱马上到手，林芬也很快能见到小兰。你们要是不接受的话，对不起，我们也没什么好谈的了。两位请回吧。等等。好，我接受。爽快，我明天上午就把钱打给你。小人，你干嘛要答应他呀？他那就是趁火打劫。生意没了可以再找，可林芬的事儿，他不能再耽误了呀。我就不应该把你叫过来。一凡，我记得当初你问过我，说如果我们两个人分开了，这件事情我会不会管？我答应你了，我会管。别对我那么好，对我越好，我心里就越难受。这你难受什么呀？你应该高兴才对啊！只要你能够把我当成你心里头唯一那个可以信任的人，我为你做什么都义无反顾啊！姐，你了，不信任你，你会怎么样？我相信我老婆会信任我的，那种事情你做不出来。别想那么多了，走吧。
你们两个有秘密的男人现在允许我去探班了，好啊，今天下了班我就过来。嗯，明天就要比赛了，紧张吗？你觉得我能赢吗？我觉得你没问题。你要记住了，所有的一切都来自于你的内心。其实姨父以前教过了一个方法，刚开始有用，后来没用了。什么方法？听歌。什么歌？妈妈。最后一天，赛前热身。好啊，看看你们的劳动成果。来，小六，鼓励。学校的心，这是爱的关系。有些事透过回忆，才能够看得清。街掉了幻想画面，却如何听歌曲？想念越刻意的想忘记，越清晰，任时间都。碰到什么困难，保持头脑冷静，耐心跟对手周旋。睡啊，嗯，妈，我周末请你们吃饭。我们是谁啊？嗯，你和韩叔叔。哦，我同学说有一个特别好的地方，叫一座一望。那儿太贵了。贵，我请得起。好吧，那我周末过来接你。不用，韩叔叔过来接我。都不要妈妈接了。妈。周末见，妈妈再见。一凡，对不起啊，我跟雨儿真不是故意的，我们就是想听你教训一下王雨明，没想到会惹出那么大的乱子来。你怎么不早跟我们说呀？要不？我俩替你去道个歉吧。行了，别说了。现在王雨明恼怒的不是咱俩训了他这件事儿，那怎么办？不是咱俩闯了，咱俩还是想想怎么帮一帆姐收拾接下来的烂摊子吧。你这是请我吃的散伙饭吗？你说了我赢了，你得听我的。听你的，听你的。你点我点。你点吧。哎，哎，黑三剁吧，行吗？黑三剁是什么呀？就挺好吃的，家常菜。反正吃云南菜都得点黑三剁。哦，那就黑三剁吧。黑三剁。你看你想吃什么啊？再来个薄荷牛肉。行，薄荷牛肉挺好的，薄荷牛肉。咦，好可怕呀！你说这虫子、啊？你想吃吗？你想吃啊？这很好吃的，高蛋白。真的。哎呦，我跟你说啊
，不光好吃，还特别好玩呢。你呀、啊，你就把它放在嘴里，不用咬，它雇佣、雾泳、雾泳，自己就钻进去了。嘴里头。哎哎呀，虫子来了！所以，呀，妈妈来了。说什么事儿呢？那么开心啊！坐好，坐好，坐好，坐好，我们这点菜呢。哎，你看看你还想吃点什么？不是小莫请客吗？你点吧。那我就点了啊。好，豌豆尖，再来一个菠萝饭。嗯，够了。喝酒吗？我随意。那就来份米酒吧。你喝水吧，钱带够了吗？嗯，放心吧，带够了。以后怎么着？你们还接着练吗？妈，你不是一直想知道我和韩叔叔之间的秘密吗？怎么你今天想告诉我了？我和韩叔叔之间的秘密就是，如果我赢了，韩叔叔得听我的。听你什么呀？我还没想好呢。那个，咱先甭聊这个了。呃，为了小莫得冠军，咱们庆祝一下。来，干杯！干杯行了，事情已然这样了，生气也没有用。我就知道我没看错。自打这江一凡进到咱们家第一天起，我就知道将来咱们家就安生不了。这之前我看着你跟一凡相处的挺好的，这雨明和一凡，其实我一直在观察着。一个呢，闷着不爱说话；一个，个性又太强。这就好比水与火相融，还需要一个调和的过程。调什么调？你让他们婚都离了，怎么调啊？是，这江一凡他不是不相信王玉明吗？行，我就给咱儿子找一个愿意相信他的姑娘。你看着让他。这婚姻的事儿，那不是过家家呀。玉明跟一凡虽然说是离婚了，但是咱们心里头很清楚，他们没有到了一个不可调和的地步。这两孩子的品质啊，没有什么大问题，只是在结果养上拧着劲儿了。要我看呢、啊，这倒是一个机会，让他们冷静一下，思考思考。啊行了，哎呀，既然你已经醒了，那妈妈就问问你，你跟韩叔叔说的秘密到底是什么呀？啊，我和韩叔叔之间的秘密就是，如果我赢了，韩叔叔就得听我的，以后不准再来找你。我同意跟他学跆拳道，就是为了这个。妈妈知道了。可是我现在改主意了，我觉得韩叔叔也挺好的。嚯，变得够快的，睡觉吧。如果不是韩叔叔，你以后也会结婚的吧？小莫，妈妈提醒你啊，从今往后，你跟妈妈之间不许再讨论这个话题。还有，妈妈想把你接回去住了。而且已经跟外公说好了，为什么？因为妈妈现在上班不忙了，想抽出时间来多陪陪你啊。哦，好。你以后多跟爸爸联系联系。哦，既然你已经醒了，那就得刷牙。记住了，每天晚上刷完牙之后就能睡觉啊。走，别想偷懒，走。